പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രസംഗം എന്നും വിവാദമാക്കാൻ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിവാദമാക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര പെരുത്തിഷ്ടവുമാണ് അവരോട് അതാരാണെങ്കിലും അപ്പോ ആ സമയം ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉംറയുടെ ഡേറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കണം ലോകം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ആസന്നമായ ഭീതീതരമായ ഒരു അവസ്ഥയെ നേരിടുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത് ഏപ്രിലിന്റെ വേനലവധി കാലം എല്ലാവരും ഉംറക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉംറയുടെ യാത്രകളെ ക്രമീകരിക്കണം ഉംറയേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ബാസിസം തലവിടത്തി ആടുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആണിക്കാലുകൾ പൊയ്തി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വോട്ടാണ് ആ വോട്ട് നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ കുശിനിക്കാരും കുറെ ആളുകളും കൂടി ആ പുതിയ ഫത്തുവയായിട്ട് മുയലാറി വന്നു ഞാനൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഇനിയും ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ എന്റെ സർവ്വ പ്രസംഗത്തിലും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് പറയും ഇമാമിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മിമ്പറുകൾ പറയണം മതപണ്ഡിതന്മാർ ചില നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിനോട് പറയേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടണം ഒരു മണ്ഡ നൂറ് ശതമാനം പോളിംഗ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ അത്തം ആ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ആനുകാലിക രാത്രീയ സ്ഥിതികളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുക അല്ലെ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ പൌരന്മാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് വന്നാലും അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന നിസ്സംഗതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായതയുടെയും അടയാളമാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവകാശം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത്രയും നാളുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ മനുഷ്യ മണ്ണിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും മാനവിക സൗഹാർദ്ദത്തിനും വേണ്ടി കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ആസന്നമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വോട്ടാണ് ആ വോട്ട് നിങ്ങൾ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി യാത്ര തീരുമാനിച്ചവരാണ് അത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടുന്ന രീതിയിലോ ഉംറയുടെ യാത്രകളെ വിദേശത്തേക്കുള്ള വിസിറ്റിംഗ് യാത്രകളെ ഫാമിലികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണ് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശത്തെ വിനിയോഗിക്കണം ഇതൊരു പൗരന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ സമൂഹത്തോട് എന്റെ പൊതുജന സമൂഹത്തോട് എന്റെ സമുദായത്തോടല്ല ജനാധിപത്യം അതേതര വിശ്വാസികളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിമർശനവും ഞാൻ വകവെക്കുന്നില്ല അവർ രാഷ്ട്രീയമായി അന്തത ബാധിച്ചവരാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടലേക്കുമ്പോ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കണം വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് കാര്യത്തിലില്ല ഞാൻ എന്റെ ചുമതലകളെ അത് പറയുന്ന ആളുകളാണ് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മത സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല മാനവിക സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ഒരു അധികാര സ്ഥാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടാവണം അതിന്റെ പാരമ്പര്യം അതിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യം മതേതര വിശ്വാസി മരിക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസിയുടെ പറച്ചിലാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആ കാര്യത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ചെലെടുക്കൂലേ ഞാൻ ഇന്ന് അഷ്റഫ് സാഹിബ് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് എത്തുന്നു എത്തുന്നു പേരാമ്പ്ര ദീപം ബ്ലോക്കായി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ വരുന്നത് നോക്കിയപ്പോ നാസർ സാഹിബാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ എല്ലാ ലോകത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരി അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും തീർക്കായുസും നൽകട്ടെ 
നാസർ സാഹിബ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന വാക്കവി എപ്പോഴത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അല്പം വൈകും തങ്ങളും ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്തു തങ്ങൾ ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ വാക്കവി എപ്പോഴാ എത്തുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് തങ്ങളെ വലിയ സന്തോഷം തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു ഉമ്രയുടെ യാത്ര ക്രമീകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും വേരണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം തോന്നി നിങ്ങളുടെ ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബുരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മതേതരത്തെ തുന്ന വക്താവ് അള്ളാഹു മഹാനവരുകാരോഗ്യത്തോളം കാഴ്ച കൊടുത്ത് ദീർഘകാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോ യാത്തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ്താവന വന്നു മതേതരത്ത് ചേരികൾ ഭിന്നിക്കരുത് വോട്ടുകൾ പാഴാക്കരുത് ഈ വാക്കുകളെ നാം മുഖവിലക്കെടുക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് വീണ്ടും 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 ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ